。这是我让律师起草的离婚协议书。他联系过你很多次，你都没有回应。我们之间不涉及财产，你只要签字就可以。千羽，维林，你也在啊？对啊，我刚好来这边开会。我是来给公司的同事送一些喜糖的。我们婚纱的样片已经出来了，我想让你跟我去选几张。维林，我们好久都没有见了，中午一起吃饭吧。不用了，我一会儿还要去开会，这个会比较重要，我要先去准备一下。我刚好也要准备一下，不然我们就一块去吧。那我去帮忙吧，走。你没事吧？有没有伤到秦宇？你没事吧？是。秦宇，秦宇，生死关头，在你心里最重要的还是他。林威林，我已经受不了了，为什么每次都是你？小英，你不是说要成全我和千羽，助我们幸福吗？你不是说要把他让给我吗？你告诉我，为什么你总是在我们俩的中间？为什么刚刚千羽拼命保护的那个人是你，不是我？只要有你在，千羽的心就永远在你那儿，他都不会多看我一眼。真想把他让给我，你就应该离开这儿，让我和千羽结婚。你表面上装的什么都不在乎，装的一切都是为我好。其实呢，你明知道嫁给千羽是我唯一的梦想，可是你还要抢走他，为什么？你为什么要抢走他？我为了他可以放弃一切，你呢？对不起，不用说对不起，就当我们从来都没有认识过。从今以后，我们不再是朋友。瑶瑶，瑶瑶，维林，舒薇，快去看瑶瑶。你刚刚为什么救我不救瑶瑶？你知不知道这样对她伤害有多大？因为我害的人是你啊！在任何支柱之后。下意识去保护自己爱的人，这是没有办法控制的。控制不了也要控制啊！我们已经忍了那么久了，就再多忍一下。吴丽，你冷静一下，事情既然到了这个地步，我觉得应该把我们结婚的事告诉瑶瑶。你疯了！全世界都知道你们要结婚，你这样告诉别人，瑶瑶怎么办？瑶瑶她承受得住吗？我们不能再隐瞒下去了，爱情是不能假装的。我害的不是瑶瑶，时间拖得越久的话，对他伤害越大，我们要对他负责任。我准你这样做，你不能告诉瑶瑶，你现在马上跟他去道歉，我马上，快去，你不要站着，冷静一点，你干嘛？冷静一下，快去，快去。
不行，小心你的肚子！你放开我！不离！吴千羽，我最后再告诉你一遍：如果你敢告诉瑶瑶，你永远都见不到我了。娶到你真是他的福分。心怡，你别这么说，能够嫁给千羽，是我一直的梦想。对了，我们刚刚去算了塔罗牌，詹姆斯说我们以后一定会非常幸福。真的吗？嗯。太好了，马上就要结婚了，日子还长着呢。男人都是一样的，只要谁在他身边陪着他。他脑子里装的就是谁？我相信，千羽会对你好的。心怡，我知道，要给千羽时间，我们会幸福的。真乖巧。哦，千羽来了，你们好好聊，我去看看准备好了没有。千羽，你真帅！瑶瑶，不要再躲避了，替我把话说清楚吧。我知道你要说什么，你想要跟我说
，你爱的人不是我。你答应跟我结婚，是因为我的身体，还有心仪强迫你。你觉得我们结婚以后不会幸福？你想劝我放手，去找那个值得我爱的人？你说的这些都对，都是为我好。可是千羽，请你不要代替我做决定。能够嫁给你是我一直的梦想。即便你心里有另外一个人，也没有关系，我会让你爱上我的。如果你觉得你永远都不会爱上我，可只要我陪着你就够了，哪怕时间很短。只有一年，一个月，一天，可只要能陪着你就够了。记者来了，我们出去吧。谢谢你们来采访，这次呢，他们只是拍摄婚纱照。之后，希望你们多多的关注并报道他们的婚礼。恒盛集团 CEO 胡千里先生和公关总监姚耀小姐的婚礼，我衷心的已经成为一件城中盛事。我们也将持续对这场王子与公主的婚礼进行关注和报道。老板，你在哪儿？我看威灵手机 GPS 显示在医院。我看刚到没多久。医院？什么医院？什么时候去的？在康熙医院。我看车子刚到没多久。难道是威灵出事了是我把你送过来的。怀子没事吧
你说，发生什么事情啊？我孩子没事吧？姚君墨，你告诉我发生了什么事啊？说话，说话。请问林文林在哪？在五零二
，为什么？行了，冷静，冷静点。想见到你，你现在再去找他，只会让他受更大的刺激。你到底是不是真心的为他想？啊，你是不是等到他死了，你才能冷静下来啊你要去哪？我要静一静。倩宇，别让我担心你。知道了，我马上过来。威灵。你一夜没睡，休息一下吧。
吴董事长，你来干嘛？怎么回事、啊？你这怎么了？千羽呢？胡鑫，你不是希望都死？现在你的亲孙子死在你们母子俩手上，你满意了吧？你在说什么呀？你怀了谁的孩子？胡千羽的。千羽亲手杀死自己的孩子，我衣服上的血就是你孙子的。你不是要赶走威灵吗？他现在受这么大的伤害，你满意了？从现在开始，威灵不会再跟千羽有任何瓜葛。请你们以后不要再纠缠他，走，走啊！你这个样子不说话，你真的会吓到我的。告诉我，到底发生了什么事情？千羽，胡董可算回来了。千羽，千羽，你怎么了？看上去怎么怪怪的？他怎么了？快点，把千羽扶到沙发上。梅姐，你赶紧拿块毛巾，倒一杯温水。哦，好的，好的。来，坐下，慢点。千羽，千羽，王特助，你也辛苦一晚上了，回去休息吧。我还是留在这里吧。看看有什么忙我可以帮得上，不必了。我想单独跟他谈谈。好，董事长，你有什么需要可以随时吩咐我。梅姨，再见。好好，千羽，千羽，你怎么了？你说句话呀，千羽，你可别吓梅姐啊！千羽，你说句话呀，梅姐，先下去吧。
，妈妈知道你现在心里非常的难过，但是你不要忘了，你是一个男人，你现在这么做，你只会让所有爱你、关心你的人担心。逃避是解决不了问题的。妈，其实我跟维琳一起结婚了。跟瑶瑶结婚，而演变成现在这个样子，我自己要负大部分的责任。我害了你，我也害了威灵。由于自己的阻挠，连孙子都没有。想跟你说一句，对不起。情况虽然已经稳定了，但是由于之前失血太多，而且各项检查结果都表示，病人的健康指标非常低，身体非常虚弱，加上流产的打击，情绪很不稳定，所以呢，我建议多留院观察几天。知道了，谢谢医生，不客气。接电话
你现在人在哪儿？我怎么听说韦玲住院了？我现在在医院陪着她。我听说昨天你跟韦玲大吵一架，你不恨她吗？我会保护他，不让任何人再去伤害他。你自己好好照顾自己吧。你到底在说什么？谁伤害了维林？到底发生什么事了？哥，你说话啊！你听见没有啊？维林怀了胡千羽的孩子。昨天发生了意外，胃里流产了。瑶瑶。在吗？瑶瑶，你不要紧吗？千羽，在他身边吗？他扔下威灵，一个人跑了。现在人找不到。我早就说过，他是一个自私自利的人。可是你们没有一个人愿意相信我。桂林，你这么躺着，一动不动一天了，你说句话吧，桂林，你看着我，你这样不是让我跟你一样难过吗？我知道发生这种事情让你很难受，令你无法接受，但是一切都会过去的。不论发生什么事，我都会一直在你身边，跟你一起承担面对。你不要这样，这样折磨你自己。我看你这么痛苦，我的心里只会比你更难受。
隔壁水吧
。千羽呢？千羽一大早就出去了，还打扮得特别精神。我问他干什么去，他不告诉我。胡董，我感觉千羽好像不太对劲儿，会不会真的出什么事儿了？我也管不了他了，现在就需要给他一点空间，让他透透气，这样对他比较好。吃一点吧，啊！你来干什么？快滚！我有话要跟我云说，还有什么可说的？昨天晚上没有说完吗？君王，让他进来吧。难道他伤你的还不够吗？这是我们两个人的事，你先出去吧。威灵，君王。这两天一定没有吃好，我做了你最爱吃的，尝尝吧。这就是你要跟我说的话吗？威灵，我是来跟你道歉的。奢求你的原谅，但是给我个机会，让我向你赎罪吧。以前我总是有太多的顾虑，所以没有把我们的关系跟别人说。但在发生这么多事之后，我才发现我亏欠你太多。威灵，我真的好爱你。以后不论发生什么样的事，一定都会陪着你，和你一起长大。讲完了吗？
，胡千羽，你知道吗？我本来想放弃这一切，放弃所有的仇恨，离开深圳，去个没有人认识我的地方，然后把孩子生下来。我一出生，我妈妈就去世了，所以我发誓，我一定要做一个好妈妈。我要把我妈妈来不及给我的爱，加倍给这个孩子。我会努力把他抚养成人。让他受最好的教育，成为这个世界上最幸福的孩子。可都是因为你，你毁了这一切。你毁了我所有的期望和寄托，爱，胡千羽，你有真正的爱过我吗？你知道爱是什么吗？如果你真的爱过我，你就会知道，当一个女人失去孩子。对他来说是多么大的痛苦和创伤！你现在居然还跑来说爱我，要永远跟我在一起？我不相信你所谓的爱，更不会原谅你。从来都没有认识过你吧，胡千羽吴林，你可以不接受我，但你不能否认我对你的爱。有一件事情，我一定要告诉你。你还记得戴维扬，你的长腿叔叔吗？你怎么知道长腿叔叔的？当你念书没有钱的时候，是他继续出钱让你完成学业。你找不到地方住的时候，他帮你找公寓。你每次碰到困难的时候，他都第一时间出现。虽然你们没有见过面，但是你已经把他当亲人一样。你什么心事都会跟他说。你还寄了个长腿公仔给他。说他就像童话里的长腿叔叔，还说他教会了你，无论生活发生什么样的事，都要继续坚持和努力下去。这跟你有什么关系？你要告诉我这些事情干嘛？
因为我就是戴飞鹰，你的长腿叔叔。你要去哪儿？我去找魏林，我不会看他一个人流浪在美国。你说什么都没有，我要去找他。你给我站住！如果你乖乖的待在国内，和他断绝任何联系，他就可以在美国安安稳稳的生活和读书。如果今天你敢踏出胡家半步，我保证，你以后再也见不到他。我什么性格你最清楚，怎么选择，你自己做决定。没想到他挺有骨气，是吗？我给他寄的钱，他一分都没有。不过听说他现在在美国，过得很辛苦。你怎么一点反应都没有啊？他都已经离开一段时间了，我连他长相都快记不得了。学长，哦，谢谢你啊！要不是你收留我的话，我可能就要露宿街头了。哎，不用客气啊，我们都是中国人，中国人民族精神就是团结互助。何况你还是一个女生。不过也是的，像这年头啊，我这种长得帅、心灵又美的男人的确不多。哦，不过你千万不要爱上我，我对你可没有别的想法。追我的女人可到处都是，你看。学长，我也不能总靠着你啊，我还是要多找几份工作，自己挣钱养活自己、啊。嗯。喂，赵老师，审批通过了吗？太好了，谢谢赵老师。学长，我告诉你好消息，嗯，有一个叫戴维样的华人愿意资助我。审批已经通过了，我再也不用担心我的学费了。他还说会提供一间公寓给我住，这么好，真是太好了，所有事情都解决了。哇，学长你怎么了？我的胸都要被你打坏了。学长对不起啊，我平时爱打拳，拳重了一点。Sorry， 我请你吃饭。好。当年就是因为我妈说了那些威胁的话，我才不敢去找你。我害怕被她知道我还爱着你，她一定会做出对你更大的伤害。但是我从来没有忘记过你，所以我才化身戴维亚，照顾你，守护你。威利，我知道你怀疑当年你父亲的死，跟我妈脱不了关系。其实我也害怕，因为我不知道当年到底发生了什么。我问了我妈，她也不肯告诉我。你是我最爱的女人，而我妈是一手把我抚养大的人。该做什么选择，我也不知道。所以我选择，我一定要把恒生变得更加强大，有一天把这所有的一切都还给你。可是当我在默默准备一切的时候，你却突然回来了，我不想你卷入这里面的纷争，我更不希望我妈给你有更深的误会，所以我用尽了各式各样的方法，希望能把你赶回美国，远离这一切。
等我把所有事情都解决完之后，再把何叔还给你。没想到你居然留了下来，把所有的事情。受任何男人爱上你，更不愿看到你受伤。我对不起你，我只希望你相信我说的每一句想到你会用这种手段来请求我的原谅，我真是看错你了。桂林，我说的一切都是真的，我没有骗你。我不求你原谅，但我真想告诉你，我是爱你的。闭嘴！胡千羽，你知不知道，长腿叔叔在我心中就像我爸爸一样，他是我的精神支柱。你杀了我的孩子还不够。现在还冒充他来祈求我的原谅，我不想见你，你给我滚出去，你给我滚出去！你听到没有？他说的非常明白，不想见你，请你马上离开。威灵，不管你说什么，我都不会放弃你，我会等着你。